Për shëndetje, mi shte vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i liri ekonomi. Ju kujtojmë se kjo emision është regjistruar para prakisht. Filoj me lajmet. Në shtetet e bashkurat Amerikës protestuesit mirë pritë në vendimin e prokurorve në shtetet e Minnesotës për të ngritur akuzat ndaj tre policve të tjerë në lidhje me vdekje në arrest policor të George Floydit. Dërka që ku do në vënd kanë vazhduar demonstratat kundër sjelje së policis dhe për reforma do me thënëse. Mbrëm, protestat në shumë qytete ishim përsëri paqësore në shumicën e tyre. Në Washington, disa mira njërës protestuan jashtë të pisë bardë dhe kapitolit dhe marshuan në bulevardin Pennsylvania, ndërsa trupat e gardës komtare, policia dhe personeli i disa agencive federale që ndronin në gati shmëri. Kretarja e bashkisë Washingtonit, Muriel Bowser, zbutin dalim qarkullimin duke e filuar atë në orën 23 të mbrëmjës dhe jo në 19 si qishte më parë. Shefi policisë të Detroitit tha se oficerët nuk do të pengonin askën të marshon të paqësisht pasit filon të ndalim qarkullimi. Ndërsa, kërë bashkjake e qytetit Seattle, Jenny Durkan, anulloj urdrin për orën policore që duhet të zgjaset deri të shtunën. Kryetari bashkisë të San Franciscos, London Breed dhe i Los Angelesit, Eric Garcetti, thanë se do të jepnin fund ndalim qarkullimit të enten. Garcetti ju përgjithë kërkesave të protestuesve për të shkurtuar bugjetin e departamentit policisë, duke njoftuar se a i do të përdor miliona dolarët e kursyër për projekt e shëndetësie dhe arsimin në favor të komunitetit afrikano-amerikan. A i njoftoj gjithashtu reforma në sistemin e policisë së qytetit. Sekretari Amerikanin Brojtjes Mark Esper tha se nuk më shtetë përdorimin e forcave aktive ushtarake për të penguar protestuesit. Kjo deklarat e vëshefin e Pentagonit në kundër thënje me presidentin Donald Trump, i cili kishtë e kërcënuar se do të dërgon të trupa për të shtypër protestat që vazhdojmë prej një jave. Protestat në pjesën më të madhe pajqësore vazhduan mbrëm në qytetet kryesore Amerikane, ku djetra mira vetë nuk përfilën urdrat për ndalim qarkullim dhe rezikun nga koronavirusi për të shpreu revoltim për racizmin dhe dhunën policore. Në fillim të javës, presidenti Trump kërcënoj se do të përdor të një ligjë që je pati mundësi të autorizoj dërgimin e forcave aktive ushtarake për të shtypur protestat pa para fëllqimin e guvernatorve. Në sfidë ndaj kërsnimit të presidentit, sekretarin brojtjes Mark S. për tha se forcat aktive ushtarake duhet përdoren vetëm në rastet më urgjente dhe ekstreme. Nuk jemi aktualisht në një nga këto situata, nuk më bështes aktivizimin e ligjit të kryengrikjes. Të mërkurën në mëngje, sekretari S. për udha urdhër 200 ushtarve në shërbim aktiv të ktheshin në bazë pas 2 ditë demonstrata shpajqësore në Washington, por e anulloj vendimin brenda pak orësh pas një takimi në shpine bardhë. Sekretari Esper ndërko është distancuar nga vizita e presidentit Trump në një kish pra në shtëpisë bardhë, ku a i pozoj për gazetarët me Biblën në dorë. Fotografia nëzidi revoltim dhe kritikat forta, pasi i policia përdori gazin lotësielës dhe granata zhurmuese për shpërndarin e turmës. Kjo akt dhe reagimin ndaj protestave kanë dëmtuar popularitetin e presidentit. Jemi në mes të protestave më të ndezura që kemi parë që në vitet 1960. Kjo nuk është një atmosfera mirë për një president që po konkuron për rrisë tjedje. Do t'i duhet të bëjë shumë gjëra që të rikëthej normalitetin, pasi për momentin nuk është në avantash. Trazirat filuan pas vdekje së George Floyd, një afrikano-amerikan, i cili vdiqë pasi një polici bardhe mbajti me gjurin në qafë për më shumë se 8 minuta. Ish presidentët amerikan që janë gjallë sot, përfshirë Jimmy Carter, George W. Bush dhe Bill Clinton, kanë dënuar aktet që quan në këtë vdekje. Në një diskutim të hapur të zhvilluar online, ish presidenti Barack Obama u bëri thirje krye bashkjakve të rishikojnë përdorimin e forcës në qytetet që drejtojnë. Kur shikon protestat sot, ato përfajsojnë një përzgjedje demografike shumë më të gjerë të Amerikës, që e ndjevë të nevojshme të bënde diçka si rezultati pa drejsive që janë vrejtur. Protestat kanë hedhur dritë mi një sistem pa drejtsish ratësore në këtë vend. Revoltimi lidhet me kushtet e strehimit, me mundësin për punësin, me gjendjet në shkollat publike, me ritmet e burgosjes, nuk ka të bëj vetëm me reagimin e policis. Gjithë të njërës ka ndalë sot sepse ka diçka rënjësish problematike, jo funksionale në këto sistem, përsa u përket miliona amerikanve. Polici që mbajti të mbërthyër me gjurin të kshafa afrikano-amerikanin George Floyd, është akuzuar tani me vrasje me dashje të gradës të dytë, që përkufizohet si vrasje e qëlimt, por pa paramendim. 
tre oficierët e tjerë që qëndruan pasiv në skenën e njëjarjes, janë akuzuar për ndim edhe mbështetje të një vrasje e të qëllim. Protestat në shtetet e bashkura për risin shqetsimin se koronavirusi mund të përhapet me vatra të reja infekcioni, tani që shtetet për i hapin ekonomit e tyre. Korespondenti zërit Amerikës Kane Farapo fori me disa ekspert mjekësor në Illinois, ku trazirat civile dhe protestat detyruan bëllin e qëndrave të testimit për koronavirusin në disa komunitete. Ndërsta ndiqët e përhapjën e trazirave në të gjithë shtetet e bashkura në në vetë izolim në gazyra në shtëpin e ti në Chicago, drejtori Institutit për Shëndetin Global në Universitetin Northwestern, Dr. Robert Murphy, filloj të pyjese nëse të gjithë kishin arruar pa pritmas se vendi po përbalej me një pandemi të rëzikshme. Covid nuk interesot për politiken, thjesht i pëlqen të kërcen nga një person në tjetrin, kështu që ju po e rëzikoni vetër. Ishte një mesash që kërë bashkjakja e Chicago's Lori Lightfoot i bërë jehon në fjalimin e sajtë të përdiqëm para publikut në ditën që ajo shpjegoj planet për të letësuar masat kufizuese në qytet, pavarësisht vazhdimit të protestave. Kërë rëzik është real, a i është i pranishëm dhe do të jetë me ne për një të armët të parashikueshme, ju duhet të merë një masa para prake jo vetëm për të mbrojtur vetën, por edhe të tjerët në rethin tuaj, në shtëpin tuaj, sepse tani jeni në rëzik të lartë nga infektimi me COVID-19. Kjo për në këthen brapa, pra në vend që të jemi në gjenjet të kontrolojmë virusin, si që kishim shpresuar, tani a i do të qëndroj në të njëti nivel, ose do të përhapet pak më shumë, si do që të jetë kjo po e shtynë për judhe në kontrolimit të virusit. Reziku i rikjes e dhunës dhe shkaterimit bëri që Departamenti i Shëndetit Publik në Illinois të mbyllë të përkosisht objektet e testimit për COVID-19 në komunitete, duke vënuar një oftimet për rezultatet pozitive të testimeve dhe duke ndërprer aftësin e komunitetit mjekësor për të monitoruar për hapjen e virusit. Pa dyshim që të të ullit nëmi i rastëve të raportuara, sepse ne nuk po testoj ma të shumë njërës. Njezit kanë frikë të dalin, ju nuk mund të shkoni afer qendrës të qytetit, njezit po qëndrojnë më shtëpi tani më shumë se kur. Kur të pushojnë protesat, profesori asosiori se mundjeve infektive në Universitetin Rash, Dr. Michael Lin, thotë se nivelli rasteve pozitive nga testimet ka të nxarë të këthehet në shkallën para protesës ose më lartë, por nuk do të mësojnë me njëherë në dikimin e trazirave të fundit në shtetet e bashkuara në përhapjen e virusit. Nëse kanë dhe një rikje të raseve, mund të ndodhë të kur rrët një javë ose dy javë pas të bimeve. Kjo është zakonisht koha kur njezit e infektuar fillojnë të të regojnë simptomat dhe së murën rënd deri në piken e shtërimit në spital. Por, Dr. Lin thotë se përhapja virusit mund të jetë e kufizuar me disë protestuazve. Të jesht jash të mjedisit të hapra në vend se të jesh imbyllur, Në fakt, mund të jetë e favorshme nga pikpamja e kontrolit të infekcionit. Ne e dim që ka më shumë prirje për përhapit e virusit në zonat të mbyllura me qarkullim jo të mirë të ajrit. Në mjediset e hapra, jashtë objekteve, ku ka një qarkullim të mirë të ajrit, mund të ketë më pak rëzik të përhapjes së virusit. Me dalin e djelit, rezet ultraviolet në fakt mund të vrasin virusin, por kur bëllë fjalë për transmitimin e së mundjes, është vërtet të vështirë të parashikosh. Pamjet nga protesat të regojnë për përdorim të gjërë, por jo univerzal të maskave që mund të kufizojnë shpërthimin e mikrobeve në ajrë. Kjo funksionon vetëm nëse të gjithë përdojnë maskat. Ndërsa numri i rasteve të koronavirusit në shtetet e bashkura i afrohet 2 milioncit, disa Amerikan po balansojnë rëzikun shëndetsor me ushtrimin e të drejtës e tyre për të protestuar. Ndërko sondajet vazhdojnë të të regojnë se një shumit se qartë vazhdojnë të ashohen si përparsi frenimin e koronavirusit. Vdekja e George Floydit më 25 mars në Minneapolisit ishte një tjetë rast në një seri vdekjesht afrikano-amerikanve në duart e policis. Mardhënjet racore vazhdojnë të jenë tem debatësh në politikën e shteteve të bashkuara që nga vitet 1950. Materialin vazhdim në asion një pasyrë të betejes për të drejtat civile në Amerikë. Little Rock, Arkansas. Ky është qyteti Little Rock në shtetin Arkansas. është viti 1957, kur Afrikan-Amerikanet po përtestojnë kunder diskriminimit. Me 25 shtatorë të vitit 1957 në të qytet, trupat federale ndërhynë për të mbrojtër nëntërin Afrikan-Amerikanë të shkollës e mesme, 
të cilët nuk lejohin të futeshin në shkollën nga një turm e zërmuar njëzër shtë bardhë. Garda Komtaro o vendosë për të mbojtër shkollën e mesme dhe në zënsit afrikano-amerikanë. Tre vite me parë, gjykata e lartë e pati deklaruar antikushtetuës regullën të ndarë por të barabartë për shkollat publika amerikane. Linda Brown Smith ishte në klasë në tretë kërë bëba i saj hapi një padi në vitin 1952, që një sot si Brown kunde borë i të arsipit në topeka të shtetit Kansas. Kjo që është i qërë në vendimin historik të gjykata se lartë në vitin 1954 kunde ndarjes në përshkolla. Në vitin 1955, Rosa Parks, një grua afrikano-amerikane, refëzoj të leshon dhe karegin e sajë në një autobus në qytetin Montgomery të Alabamës. Në ato kondarje, afrikano-amerikanet duhet të ullëshin në fund të autobusit, ajo u arrestua për refëzimin. Dhe primi saj u bërë simboli zhvëllimit të një levizje për të drejtat civile. Martin Luther King Jr., Ndi mojë më lheqe në bojkotit autobuzën e vitin 1955 në Montgomery që Rosa Parks zë vojë në revizje. Me këtë vushat, Zoti King fëlloj të vërë në jetë filozofin e ti për dhe prim shëqorë pasifist dhe të dretë për drejtë. Me njëm dhe që shorë të vitit 1963, guvernatorë e Alabamës, George Wallace, bati që ndrim kundër integrimit racial në rështetin e Alabamës. A i blokoj portën duke sfiduar urdën e një gjukate federale, për të lijuar dy sëtën afrikano-amerikanë që të registroheshin në shkollë. Guvernatori Wallace u tërhojsh pas i garda komtara e Lebamës në urdhat e qeverisë federale u mëndos në kampus për të mundësuar hyrin e studentve. Ditën e vitit të rinë e 1863, Presidenti Abraham Lincoln njëftoj heqin e slavëris, qëfarë shkaktoj rebelimin e disa shteteve kundër Washingtonit. Marëshimin në Washington shënë një qënë vitorin nga këngjarë historike dhe nevojnë për më shumë pun për arritin në lirive civile. Marëshimin dikoj që Kongresit i miraton të aktin për lirit civile në vitin 1964, dhe aktin e së drejtës për të votuar në vitin 1965. Një gjenëratër e e vëllhecish afrikano-amerikan doli në skenë, përfshti reverendin Martin Luther King Jr. dhe Malcolm X, nga rejone dhe besimet në ndryshme, por të gjithë kërkuar në brazi racore dhe ekonomike. Zoti King e bazoj fushatën e mosbinje civile të ek Mohatma Gandhi, ndërsa Malcolm X, bështeti konfrontimin dhe rritin e Brazis me gjithdo mënyrë të nevojshme. Nga fundi vitit 1964, pas vrasi së presidentit Kennedy, presidentit Lyndon B. Johnson, në nëshkoj në ligjë aktin për lërit civile. Me gjitha të dhuna vazhdoj, në Mreiland, Harlem dhe Rochester, pati protesta dhun policore plaqkitje dhe frikë. Martin Luther King addresses the crowd at the starting point. Me 7 mars të vitit 1965, njësi marshimi nga Selma i shtetit Alabama, me e kërkesat për të drejta votimi për njërzit e preashtuar me njërë. Marshuësit u rahan nga organet të rendit, bi rën Edmund Peros, në ato që sot njësi e djela për gjakshme. Vendi i tronditur shikojnë në televizion brutalitetin e policis dhe i kërkoj Washingtonit që të ndërhynte dhe të mbronte të rdeta të registrimit të votuës dhe Afrikan-Amerikan. Me 4 prill të vitit 1968, udhejtësi Martin Luther King u qëllua për vdekje në Memphis të shtetit Tennessee. Shtadit me pas, presidenti Johnson në nëshkoj jaktin për lëritë civile, që sigurejë mundësit të barabartë të astrehimi, pa vërshirës të rasës, njërës, besimit, gjinis, pafsis, statusit familjar apo origjinës komtare. Në korekt të vitit 2019, Prokurorët Federal vendosën të mos në grinin akuza kriminale kunë një polisit të barë në New York në rastin e vdekjes në vitin 2014 të Afrikan-Amerikanit Eric Garner nga teknika shtërngimit e qafës. 
fjallet e fundit i ti ishin I can breathe, që të thot nuk mund të marfrim, një shpreje që është të suar në thire komtare kunder brutalitetit policor. Valle aktuale protestave filloj pasi një polici barë në Minneapolis i vuri gjurën bi qaf Afrikano-Amerikanit George Floyd për afrë nëndë minuta. Ndërsa e lidur me pranga, e bënd të thirje se nuk mund të mërë të frim dhe vdiqë. Vashtoj me një uftimet të tjera, në Tiran, reforma zgjedhore është edhe sot tem që ndrore debateve politike. Përfajsuës të diplomacisë Amerikane dhe Evropiane u takuan përsëri sot pas nërmjetësimit e një marveshje me spartive politike shqiptare. Fjale e fundit u mbetet dy partive më të mëdha. Korespondentin Iliriana Goli një fton nga Tirana. Reforma zjedhore zuri i përsëri sot vend kryesor në polemikat politike të kryqytetin, dërsa diplomatët Amerikan dhe Evropian u takuan sërish për të diskutuar në bi situatën politike të Shqipëris në prak të një marveshje të shumë pritur me sforcave kryesore politike. Ambasadori Bashkimit Evropian Luigi Sore kaftoj për një takim në zyret e delegacionit Evropian, ambasadorin Amerikan e Juri Kim dhe atë Britanik Duncan Norman dhe dhe drejtusin e përfajsisë o së bëjes ambasadorin Boshart. Kryeministre Dirama përmendi pisedimet gjatë një fjale në parlament duke shpjeguar lëshimet e bëra nga në shumicët socialiste. Pavarësisht se ne mund të abonim këtë proces në mënyrë të njanshme, pavarësisht se ne mund të gjenim votat në këtë parlament pa pritur asë një loj konsensusi apo autorizimi nga ta që e braktisën parlamentin, Ne nuk e bëmë të. Diplomatët përëndimorë të akuan edhe njerë më parë me ftesë të ambasadores Amerikane ku ndërmjetësuan për tisa orë një marveshje me sforcave kryesore politike për reformë zjedhore. Në fund të takimit, ambasadori Akim tha se qeveria bëri lëshime nga pozicioni saj dhe dashme ishte radha e opozitës që të fliste. Kryetari Partiz Demokratike Lullëzim Basha tha në mbrëmje se ende i kishtë embetur edhe një qështje pa uzidur për integritetin e procesit zjedhore. Êshtë bërë progres, drejtë da kërcis për administrimin zgjedhor. Kam betur një qështje pas gjithur. Duat i siguroj shqiptarët se opozita e bashkuar do të bëjt gjithë qka për votën e lirë dhe të ndershme. Si pas ambasadores Amerikane e Shqipëri i Uri Kim, fjale e fundit për një kompromis bërë reformën zgjedhore i mbedet opozitës, dërsa shumica socialiste i bërë i lëshimet e kërkuara. Ajo të eksoj se opozita duhet i thot po një marveshje shumë të mirë për reformën zjedhore. Diplomatët përëndimor ndërhyn për bisedimet mi disë partive politike, pas i këshili politik nuk arriti të apërmbyll të reformën zjedhore për në datës 31 maj. Për zërin në Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Në Kosovë, kreministri i Avdullah Hoti mori zyrtarish dhe tyrën një dit pas votimit në parlament të qeverisë re. Nuk pati një ceremoni për dërzimin e të tyrës nga qeveria e ish kreministrit Albin Kurti, ku kreministri i ri Hoti kishtë shërpyrë si zëvëndës kreministrë. Qeverin e re e pret për balja me problemet të vjetra, si që është trysnia për rifilimin e bisedimeve me Sërpin. Nga Prishtina njofton korespondentin Leonat Shehu. Kryo Ministri i Ri i Kosovës, Avdulla Hoti, mori dhe zyrtarish dhe tyrën. Por ndryshe nga e kaluara, Kryo Ministri Hoti para kaloj vetëm para gardës e Kosovës, pasi që ish Kryo Ministri Albin Kurti, cili e cilësën të paljes shumë qeverin e re, refuzoj të marë pjesë në ceremonin e pranim dërzimit të dëtyrës. Pak pas ceremonis në mbjedhen solem në të kabinitit e ti, Kryo Ministri Hoti tha se qeveria ka për dëtyrë që t'ja përrim demokraci së branshme, duke respektuar randin e ligjin dhe duke respektuar kushtetutën e vendet. Do t'i kthehemi punës e jo retorikës së përdishme, që të mos i mundojmë që të të atë me retorikë, por duke i ofru punë përdishme për të përmisu jetën e tyre, por duke qenë të hapur vazhdimisht që të marim vrejtjet, të marim kritikën, të marim sugjerimit e tyre, të ndërtojmë kohezionin shoqënorë që i ka mungu Kosovës të ashe një kohë, për të punu së bashku në interes të shtetit Kosovës, normalisht duke i duru, sigurisht edhe konkurencën e brendshme politike që është mëse normale në një shtetë demokratikë. A i tha se sfit për Kosovën betët lufta kundur pandemis dhe rrimë këmbja ekonomike, tërsa për barsi do t'jetë fuqizimi mardhanjeve me meshë ndërkomtarë. Prioritetet tona janë përveç luftës 
kundër kësaj pandemia dhe rrimë e kemës ekonomike, forcimi e shteti ligjor, fuqizimi i mitësive tona me partner tonë ndërkomtarë, marja përsipër në baza kushtetuse të procesit të dialogut. Të mërkurën, Parlamenti i Kosovës me votën e 61 deputetve në Parlamenti 120 vendësh miratoj formimin e qeverisë rre që do të drejtojnë nga Krymë Ministri Hoti. Miratimi sa ju bënë në muajnë e katër të qeverisë e Krymë Ministrit Kurti, i cili gjysme në kohës e qeverisi në dëtyrë pasi që më 25 mars, qeveria ti u rëzua me një emocion mos besimit të ngritur nga lidhja demokratike që drejton qeverin e rre. Kabinetin e Zotit Hoti e presin sfidat të vështira për shira dhe turisnin dërkomtare për rifilimin e bisedimeve të pezulluara me Sërbin për normalizimin e mardhanjeve ndërmjët të dyja vendeve. Krymë Ministri Hoti e tha të mërkurën se qeveria ti është e gashme të vazhdoj bisedimet me Sërbin, dërsa ka paralemruar se në bashkërendime partnerë strategjik të Kosovës do të heqë do penges për rifilimin e tyre. Që nga nëntori i vitit 2018, bisedimet u pezulluan për shkak të tarifave ndaj madrave sërbe, të cilët qeveria në dëtyre Zotit Kurti zëvëndësej me masat e reciprocitetit. Diplomatet Amerikan dhe ata Evropian presin që Zotit Hoti të heqë ato masa për t'i hapë rrugë rifilimit të bisedimeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në Macedonin e Veriut, 24 orët e fundit, kanë shënuar një tjetër pik të lartë në përhapjen e koronavirusit me 120 rase të reja dhe 2 personat të vdekur. Duke filluar nga sonte, autoritetet kanë urdhëruar orën policore për shkupin dhe disa qytetet të tjerë. Njofton ka shkupi korespondentin Isak Ramadani. Vatrat e krizës me koronavirus në për qytetet dhe zonat e Macedonisë e Veriut po vinë duke ushtuar për dalu nga vendet e rajonit ku kurda është sheshuar apo dhe në rënje. Janë 120 raste të reja shumica për i të cilve në shkup të kësa dy persona kanë humbur jetën si rezultati virusit duke e quar nëmrin e viktimave në 127. Nga 120 rastet e fondit, 67 janë në Shkup, në Kumanov 19, në Shtip 16, në Tetov 9 raste dhe nga 2 e nga 1 rast ka në për qytetet të tjerë. 843 raste mbeten aktive nga 2.611 personat të prej kur gjithsej. Piku me i larti së mundjes në të vërtet shënohet në këto 24 orët e fondit që nga shpërthimi e epidemis në Macedonin e Veriut, për apak të avësh që janë registruar 107 raste pozitive. Autoritetet qeveritare kanë dhe nurdhër për ndalim qarkullimin në shkup të tovë, kumanov, shtip dhe në për disa komunat të tjera. Ora policore hynë në fuqi prej sonte në orën nëndë të mbrëmjes dhe zgjatë deri të hënën në pes të mëndjesit, ndërsa banorve të qyteteve dhe komunave të tjera do të ndalohet lëvizja nga e premtja deri të hënën. Këto masa janë marë para ditës e shpirtrave kur besimtarët e kryshterë shkojnë në vareza në përkujtim të familjarëve dhe vdekur për qka qeveria ka dhe nurdur për ndales, por nga nga tjetër kisha ortodokse Macedonës e u bënthirje besimtarëve që të shkojnë në vareza duke vënë maska në fityrë dhe duke ruajtur distansën e rekomanduar. Autoritetet shëndetsore bëjnë të ditur se një numër i konsideru shumë i personave të dyshuar si bartës të koronavirusit nuk pranojnë të bëjnë testin dhe se ka mjaft të tjerë të cilit nuk i tregojnë kontaktet apo burimin e infekcionit. Për skaj mos besimit që egziston të kënjë pjesë e njerëzve për koronavirusin, lajmet e reme që po ashtu kanë zënë vend në për rjetet sociale e shtojnë dilemen apo dhe frikën nga nga tjetër të këpo polata e këti vendi. Për zërin e Amerikës, nga shkupi i Sak Ramadani. Hotelet greke janë duke u përgatitur të presin përsëri vizitorët dhe qeveria ka në plan të lejoj ato të rihapen këtë muaj. Do të vendosën masa të reja për të parandaluar për hapje në virusit, por hotelierët ende nuk e kanë të qartë nëse turistët do të pajtojen me to. Moti për sosur për pushuesit, por plajët janë bosh. Pandemia ka ndaluar përkausisht utimet në botë por industria në turistike greke po përgatit e të hapet për sëri. Pasi qeveria vendosit të lejoj që hotelet e përhershme të hapen më një qërshor dhe ato për akomodin sezonal më 15 qërshor, ka një surgara e përgatitje për vizitorët një vënd që arritit të mbaj rastet me koronavirus dhe vdekjet prej ti në nivele relativisht të ulta. Hotelierët shpresojnë të aruajnë të tendencë kështu që po marin masa para prake, Ndryshimet janë tashmë të dukshme në dista institucione, shënjues për distancim shoqëror, sanitarizuesit e duarve dhe monitorues të igjenës në zonat e përgatitje surshimit janë tani normë. 
por Gerasimos Bakojani, si cili ka në pronsi një hotel më më shumë se 450 shtretër, është nervoz. Ne të qithë jemi në angth për atë që do të ndodhë nëse në të vërtet shfaqet një rast me koronavirus në hotele, me të vërtet nuk duham të mendojmë. Dhoma të hoteli do të pastrojem vetëm në ditët e zgjedura nga klientët. Ato do të disifektohen para se pushues i të ndrohen, por a do të vinë pushues. Bako Janis nuk di se qëfar të pres. Ne po kërkëm të sigurojmë që hoteli do të rezervohet plotësisht, sepse dheri tani kemi pasur disa rezervime, por në këtë pik me të vërtet nuk kemi risi. Nuk e dim se sa nga rezervime do të materializohen në të vërtet, sa klien do të vinë, po jetojmë në pasiguri vërtet. Blokimi i Greqis da një goditjet fort për ekonomin e vëndit i cili me zi ka dal nga një kriz brutale financiare a 10 vjeqare, e cila zvogloj me 25% prodhimin e blëndshëm bruto. Autoritetet janë të shqetsuara për siguruar që të mosu në basë gjithë sezoni verës. I ksenodhojhi sigurës hotelës i zmeras të megalo rëtimatiko të sini e janë të herëfën i turistë. Sigurisht, në fund të ditës, pyetja e madhe për pronarët e hoteleve është nëse do të vinë turistë. Kjo do të varet nga vëndet e originës dhe kriteret e tyre për katës e shëndetsore dhe epidemiologike të cilat ndryshojnë nga dita në dit. Gjërat me siguri nuk duken mirë që nga koriku e tutje në varsit të valës së fluturimeve që do të vinë në vënd me preashtim të greqis veriore e cila mund të shohë më shumë turist që vinë me makina. Turizmi është një pjesë stelbësore e ekonomisë greke, duke kontribuar drejt për drejt më shumë se 10% të prodhimit të brëndë shumë bruto të vendit. Para se të ndajmi, u rikëthejemi lajmeve. Në shtetet e bashkuara protestuesit mirë pritën vendimin e prokurorve në shtetin e Minnesotës për të ngritër akuza ndaj tre polizve të tjerë në lidhje me vdekjen në ares policorë të George Floydit. Dërkaj që ku do në vënd kanë vazhduar demonstratat kundër sielje së policisë dhe për reformat do me thënëse. Mbrëm protestat në shumë qytete ishim përsëri paqësore në shumicën e tyre. Në Washington, disa mira njerës protestuan jashtë të pisë bar dhe kapitolit dhe marshua në bulevardin Pennsylvania, dërsa trupat e gardës komtare, policia dhe personeli i disa agjencive federale që ndronin në kati shmëri. Kretarja bashkisë Washingtonit, Muriel Bowser, zbutin ndalim qarkullimin duke e filluar atë në orën 23 mbrëmjes dhe jo në 19 si që ishte më parë. Shefi policisë Detroitit tha se oficerët nuk do të pengonin asë kënd të marshon të paqësisht pasit fillon të ndalim qarkullimin, dërsa kërë bashkjake e qytetit Seattle, Jenny Durkan, anulloj urdrim për orën policore që duhet të zgjaste deri të shtunën. Kryetari bashkisë San Franciscos, London Breed dhe i Los Angelesit, Eric Garseti, thanë se do t'jepnin fund dalim qarkullimit të ejnëtën. Garseti ju përgjitë kërkesave të protestuesve për të shkurtuar bugjetin e departamentit të policisë, duke njoftuar se a i do të përdor miliona dolarët e kursyër për projekte shëndetsie dhe arsimi në favor të komunitetit afrikano-amerikan. A i njoftoj gjithashtu reforma në sistemin e policisë të qytetit. Këtu e përfundojmë ditarin për sonde e cili u registrua para prakisht. Ditari mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit, zërja Amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim.